Kuna watu wengi wanaosikia unabii wanasema haiwezekani. It is not practical. It is not realistic. Prophecy does not need to be realistic. It is the answer that will confirm the genuinity of the prophecy. Kanisa la Gospel Embassy Chapel linapatikana ndani ya mji wa Kisi, pembezoni mwa uwanja wa Gosi Stadium katika njia ya Nyanchwa, Igetacho. Kwa ibada ya kwanza ni siku ya Jumamosi kuanzia saa moja asubuhi hadi saa kumi jioni. Ibada ya Jumapili inaanza saa mbili asubuhi hadi saa saba mchana. Kwa uponyaji, ukombozi na miujiza ni siku ya Jumatano kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa nane mchana. Tunaokaribisha nyote kwa mibaraka ya kipekee. Tuwe tayari. We must be ready to take responsibility. We must be ready to do what it must take to ensure that our country is back on track. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeasikiliza lakini hata hivyo watu wa Mungu wote siku za nyuma wamekuwa wakipitia matatizo na maangaiko sio kitu ambacho kimeanza na, na sisi au watu wanaoishi sasa. Na nimekuwa nikuelezea watu wote hadithi moja kwenye Biblia ambayo tunakwenda kusoma leo. Kitabu cha Wafalme wa pili sita kuanzia mstari wa 25. Wafalme wa pili Second Kings chapter 6 verse 25. Inaelezea kuhusu hali ilivyo kuwa mbaya kule Samaria hali ikawa mbaya femin kukakosekana chakula there was no food na biblia inaanza kwa kusema ikawa watu wananunua kichwa cha bunda kwa pesa kubwa sana ukisikia biblia inasema kichwa cha bunda ina maana hata nyama ya bunda imeisha inakuelezea kwamba ikafika mahali watu wakaanza kula kichwa cha punda na ni chakula ambacho akikwa kinaliwa lakini kwa sababu ya hali ya kiuchumi na hali ya njaa ikawalazimu kwamba watakula kichwa cha punda na kwa sababu kuna aina nyingine ya ndege kama njiwa ambao hawapatikani kila mahali wale wachache waliokuwa wamefuga njiwa wakawa wanauza mafi ya njiwa kwa gharama mafi ya njiwa lakini ilipoisha kabisa ikafika mahali watu wanakubaliana tuta survive kwa njia gani tuta survive kwa njia gani Akina mama wawili waliokuwa wanakaa pamoja wakakubaliana waka, waka wakasema ili tuweze kuishi tutakula mtoto wako leo alafu kesho tutamla wa kwangu Biblia inasema wale akina mama wakamchemsha mtoto wa kwanza wakakula na ilipofika Sam ya ule mwingine akaficha mtoto wake sasa mfalme akawa hanazunguka kwenye nyumba yake mama mmoja akamwona akamwambia mfalme naomba msaada kwako mfalme akamuuliza kama Mwenyezi Mungu hawezi akakusaidia mimi mfalme nitafanya nini bwana Yesu asifiwe hata mfalme alielewa kwamba Mungu peke yake ndiye anaweza kumsaidia mtu. Nataka nikupe taarifa hii mapema kwamba kama Mungu hatakusaidia usitegemee msaada kwa ndugu zako. Sasa hivi pia wao wanatafuta msaada. Watu wote wanatafuta msaada na msaada wa kila mwana gospel embassy utatoka kwa Jehova. Na nimekuletea habari ya kinabii kama siku zinavyokwenda msaada wetu umekaribia sana kulipa wakati tulianza We are closer We are more closer to our salvation than when we started 
Mfalme akamwambia mimi nitakusaidiaje? Lakini mfalme akamuuliza hata hivyo kuna shida gani? Ndio mama akamuelezea, tulimla mtoto wangu jana. Huyo mwanamke ameficha wa kwake. Mfalme haliposikia maneno hayo, akararua mafasi, akafalia magunia. Yaani kuonyesha kwamba kumekuwa kubaya. Haleluya. Wakati kumekuwa kubaya, neno la kinywa chako siku zote likumbuke kwamba Mungu atafanya njia. Sijui ni kwambie je ndio usikie lakini kila siku ujue Mungu atafanya njia. Hapo nje kuna mambo mengi ya kukudiscourage lakini nakwambia habari ya mbingu kwamba Jehova atafanya njia. Haleluya. Falme haliposikia maneno yale akasema maneno yafuatayo. Akasema Mwenyezi Mungu aniatibu mimi na anifanye vibaya iwapo jioni ya leo itafika kama si chamuua nabii mtishipi akasema kama kichwa jaelisha kitabaki juu ya ma, mapega yake Mwenyezi Mungu aniatibu mimi sasa mimi nikauliza nikiangalia pale sasa huyu mfalme ameambiwa ni nani alikula mtoto anamuuliza elisha nini ni msikia hapo kama mwanamke wakapeleka nyama kidogo kwa Elisha. Kuna nyama ilienda kwa Elisha. Walitoa sadaka kidogo ya hiyo nyama. Si ni uchokosi huu. Hapana. Mfalme alielewa kwamba kama ni Mungu lazima hatakuwa amezungumza na Elisha. Na akauliza kwa nini? Yaani shida ikitokea, msiwaulize wafalme, waulize manapii. Kwa sababu Amos 3:7 inasema, Mwenyezi Mungu awezi akafanya lolote bila kuwajulisha watumishi wake manapii. Na katika taifa la Israeli tuko na nabii. Na anasikia watu wamekula watoto, watu wamekula mafi ya njiwa, watu wamekula vichwa vya punda. Kwa nini hatuambii kutafanya fanyaje? Atuambie, atuambie kama Mungu anatumaliza tuwe tayari. Kama Mungu anafanya njia atuambie. Mfalme akasema leo haitafika jioni kama si cha muua Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nimekuwa nikizungazunguka hapa nimesema ai hii Kenya ikiendelea hivi kichwa changu kitaenda nisipowaambia Bwana anasemaje. Nimewaletea habari ya mbinguni vile Bwana anasema. Na sio lazima muipokee lakini wale watakaoipokea tutaenjoy. Haleluya. Nabii tuambie Bwana anasemaje. Yesu anasemaje taifa la Kenya linatafuta mtu atakaye waambia Bwana anasemaje. Na mimi kama nabii natafuta mtu atakayeamini kile Bwana anachokisema. Mfalme akasema nitamuua lakini usiue na pii mapema kwa sababu ukimuua hata Bwana akisema atasema kupitia kwa nani. Sasa muue Elisha na kumbe kesho yake chakula kilikuwa kipatikane. Lakini mfalme angemuua Elia leo chakula kile hakingapatikana maana lazima neno la nabii litokee ndio kuwe salama. Nimewaletea habari ya mbinguni kwa niaba ya Mungu. Kumbe kabla ya msahada shetani upanga na pii au wawe the crisis may be so much but it's only the word of god that will deliver you from the crisis hali inaweza kuonekana mbaya lakini one word from the lord will turn around your situation in a day mungu aliniambia wiki iliyopita ambia watu wangu siku moja inanitosha nimekuletea habari hiyo siku moja inatosha ambia neiba siku moja inatosha Mwambie siku moja inatosha. Haleluya. Elisha akatuma ujumbe akasema nenda mumwambie mfalme na taifa nzima kwamba kesho kutakuwa na chakula. Haleluya. Kesho kutakuwa na chakula. Apali ikafika kwa waziri wa kilimo akasema hata kama Elisha ni hatari namna gani haitawezekana kuna watu hapa kwa hili kanisa bado wanasema hata kama Mungu aliambia pasa miezi mitatu 
vile tunaona hali ya uchumi haitawezekana sikia ni kwambie hali ya uchumi itabadilishwa na matabau ya chehofa itabadilishwa na matabau ya chehofa shida ya matabau ni ile tu kwamba inabadilishanga hali ya uchumi ya wale wanaoamini hiyo ndio shida hiyo tu ndio shida yule waziri wa kilimo akasema hata kama ni Mungu mwenyewe atashuka hapa kesho haitawezekana yule mtu akakataa kuamini lakini mimi Mungu kwamba Israeli nzima ikaamini mfalme akaamini ninazungumza maneno haya hata kwa mfalme wa taifa la Kenya haamini Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe wakati Mungu aliniambia hapa kanisani kwamba chini ya miezi mitatu atafanya atafanya muujiza niliwaambia pamoja na kwamba kuna wengi hawachaamini haibadilishi chochote atafanya alivyosema atafanya alivyosema ambia mwenzako Mungu si mwanadamu akasema uongo mwambie Mungu si mwanadamu akasema uongo Mwambie neiba neno la Mungu likitoka alirudi kabla halijatimiza tena mubatie neiba i5 mwambie neiba usitarau unapi wala kuhudhuria mashaka mwambie neiba amini kwa huu unapi and you shall become a bateka If someone believes that rise up and shout hallelujah Hallelujah Watu watao ni hamuna hata rent lakini na umekuletea neno la Mungu italibwa kwa jina la Yesu Ninajua kwamba stress yenu ni double ya wale waliokuwa hapa ilikuwa ni chakula na school fees yenu ni double chakula school fees fare na rent lakini kwa jina la Yesu life is changing for you life is changing for you just believe abi anaiba just believe please be seated yule akasema haiwezekani kuna watu wengi wanaosikia unabii wanasema haiwezekani it is not practical it is not realistic prophecy does not need to be realistic it is the answer that will confirm the genuinity of the prophecy taifa la kenya linategemea matabau yenu ndio maana nataka kesho muche kwa fuchu kwa wingi tubadilishe uchumi wa kenya kwa mara moja bwana yesu asifiwe kila wakati mungu anapokuwa anakufanya kitu anataka watu wachiandae You must be ready. Hallelujah. You must be ready. Hallelujah. Kama unataka machi ya mvua utaweka tanki. Otherwise kutanyesha na mvua itaisha na utakuwa na maji. Ambia neiba weka tanki yako tayari. Mwezi wa sita ni mwezi mkubwa sana kwangu. Mwezi wa sita ni mwezi mkubwa sana kwangu. Maana nimehesabu Serikali ina hesabu zake lakini mimi na hesabu yake na bii. Haleluya. Kuna kitu Mungu atafanya tena kikubwa sana. Sana.